हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी स्टूडियो राइस विच इज अगेन इंडिया लार्जेस्ट चैनल फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लान प्रपोज बाय द गवर्नमेंट और ये प्लान है रिलेटेड विद द यूरेनियम माइनिंग अगर यूरेनियम माइनिंग नल्ला मल्ला जो फॉरेस्ट है जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है अगर उस फॉरेस्ट में यूरेनियम माइनिंग की जाती है तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये जानना जरूरी है साथ में ये भी जानना जरूरी है कि यूरेनियम माइनिंग कहाँ कहाँ पे इंडिया में की जाती है दोनों टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन uh, जनरल अगर आप ये पहला एस्पेक्ट देखें कि यूरेनियम माइनिंग कहाँ पे की जाती है ये जीएस पेपर वन में पूछा जा सकता है अंडर सेक्शन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन जी पेपर थ्री अंडर सेक्शन एनवायरमेंट सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाई मी माई नेम ए सौरभ पांडे सो बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आर प्लस प्लेटफॉर्म तो इस प्लस प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर डिटेल्ड कोर्स ऑन करंट अफेयर्स रन हो रहा है जिसमें मार्च 2018 से लेकर 2020 तक जो करंट अफेयर्स है वो कवर किया जाएगा इन द सेंस अगर आप देखें तो अप्रैल अप्रैल 30 तक क्लास चलेंगी 2020 और इससे रिलेटेड जो डिटेल है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है तो उसको आप देख सकते हैं एंड देन यू कैन ज्वाइन इट ज्वाइन करने के लिए यू हैव टू यूज यू हैव टू यूज एस पी एज अ रेफरल कोड यू कैन यूज ऑल्सो एस पी लाइव एज अ रेफरल कोड अभी आप एस पी जो है वो रेफरल कोड यूज कर सकते हैं एस पी और या फिर एस पी लाइव रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं जैसे ही एस पी या एस पी लाइव रेफरल कोड आप यूज करेंगे द अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट और इसमें आप जो दूसरे कोर्सेस हैं जितने भी एट्टी प्लस टॉप एजुकेटर्स हैं उनके जो कोर्सेस हैं उनको आप देख सकते हैं और आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं पूरे साल के लिए कोर्स आप देख सकते हैं टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड है हर महीने नए कोर्सेस आते हैं उनको भी आप देख सकते हैं और अगर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो अगेन जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो अगेन एस पी लाइव या फिर एस पी रेफरल कोड यूज़ करेंगे अगर तो अगेन जैसे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या जो जॉब करते हैं तो वो टू इयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और जैसे ही रेफरल कोड यूज़ करेंगे द अमाउंट विल रिड्यूस बाई टेन परसेंट सो नाउ लेट्स डिस्कस द टॉपिक विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पहले जो हमें समझना है वो ये समझना है कि यूरेनियम जो माइनिंग है वो भारत में कहाँ कहाँ पे होती है ये ये जो टॉपिक है ये टॉपिक अगेन इंपॉर्टेंट आपके लिए है किस लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस पेपर वन आ, में क्वेश्चन पूछा गया जैसे आयरन आयरन का कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन है ये कई बार पूछा है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया इसी तरीके से यूरेनियम के आ, आ, जो रिजर्व है उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे फ्रेम आ, किया जा सकता है और पूछा जा सकता है तो आपको मैप भी ड्रॉ करना और यहाँ समझना भी है जैसे आपको महाजक बेसिन इन मेघालय ये मेघालय का रीजन है तो यहाँ पे आपको आइडिया होना चाहिए उसके बाद सिंगभूम थ्रस्ट बेल्ट इन झारखंड जो झारखंड का इलाका है यहाँ भी आपका यूरेनियम माइनिंग की जाती है ये जो इलाका है छत्तीसगढ़ बेसिन यहाँ पे आपको याद रखना है और ये जो आंध्रा और तेलंगाना का रीजन है लंबापुर पेडागट्टू यहाँ पर भी है आपका जो यूरेनियम माइनिंग की जा आ, की जाती है भीमा बेसिन जो कि कर्नाटका में है यहाँ पे वहाँ भी आपकी यूरेनियम माइनिंग की जाती है ठीक है और जो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको ध्यान रखना कई बार नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे आ, कि आ, जैसे ये स्टेटमेंट लिखा जा सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में यूरेनियम माइनिंग नहीं होती या यूरेनियम रिजर्व नहीं है तो आपको पता होना चाहिए मेघालय का जो रीजन है वहां पे यूरेनियम माइनिंग की जाती है दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना अराबली हिल्स का जो एरिया है यहां भी आपका यूरेनियम माइनिंग होती है तो इन इन एरियाज में यूरेनियम माइनिंग या यूरेनियम रिजर्व है तो इन जनरल अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछता है रिलेटेड विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरेनियम आपको मैप ड्रॉ करने हैं और आपके कुछ जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको मैंशन कर देने हैं ठीक है अब बात करते हैं कि जो नया प्रपोज्ड प्लान है प्रपोज्ड प्लान है कि जो ये नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है ये आपका नल्ला मल्ला फॉरेस्ट यहाँ लोकेटेड है कुछ पोर्शन तेलंगाना कुछ पोर्शन आपका आंध्रा में है और यहाँ पे जो ईस्टर्न घाट में ये लोकेटेड है इधर आपका वेस्टर्न घाट है हियर यू हैव ईस्टर्न घाट तो ये फॉरेस्ट आपका जो ईस्टर्न घाट वाले रीजन में लोकेटेड है ठीक है ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है तो आपके पास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों जगहों पर ये फॉरेस्ट आपका लोकेटेड है और यहाँ पे अगर यूरेनियम माइनिंग की जाती है तो मतलब अभी तो चलो प्लान है और अगर यूरेनियम माइनिंग की जाती है तो ये एक आप कह सकते हो कि इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी देखने को मिल सकता है नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी देखने को मिल सकता है अगर हम बात करते हैं जैसे ये पूरा फॉरेस्ट एरिया अगर ये फॉरेस्ट एरिया यूरेनियम माइनिंग अगर आप करते हैं तो यहाँ पर इन सारी जगहों पर नई नई मशीन्स लगाई जाएंगी फिर रोड्स बनेंगी ट्रांसपोर्टेशन होगा बहुत सारी चीज़ें देखने
तो ये जो वेजिटेशन है इनकी ग्रोइंग टेंडेंसी काफी अफेक्ट होगी है ना इनकी जो ग्रोइंग टेंडेंसी है दैट ग्रोइंग टेंडेंसी विल बी अफेक्टेड मतलब ये ग्रो नहीं कर पाएंगे तो जो ये पूरा एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया आपका वेस्टलैंड बन जाएगा ठीक है अभी जैसे आपको इस इस पिक्चर के अंदर हर जगह ग्रीन दिख रहा है यहाँ पे पूरा एरिया आपका वेस्टलैंड बन जाएगा अब ये जो फॉरेस्ट है इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे जानवर रहते हैं कई सारे जो जो जानवर है वो रहते हैं तो उनका हैबिटेशन अफेक्ट होगा ठीक है साथ में अगर आप ये इमेजिन करो एक तो उनका हैबिटेशन जो जितने भी एनिमल्स हैं उनका हैबिटेशन तो अफेक्ट होगा ही दूसरा अगर आप ये भी देखोगे कि अगर सपोज ये प्लांट्स सारे हटते हैं तो ये सारे प्लांट्स क्या करते हैं एटमोसफियर से सी को एब्जॉर्व करते हैं और सी को एब्जॉर्व करने के बाद इसी सी को वो अपना फूड बनाते हैं ग्लूकोज बनाते हैं और जो है आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन रिलीज की जाती है तो अगर ये फॉरेस्ट एरिया पूरा हट जाता है तो जो अमाउंट ऑफ सी इनके द्वारा एब्जॉर्व किया जा रहा था वो फिर सी आपका एटमोसफियर में ही रहेगा और जिससे अगेन इस ग्रीन हाउस गैस का जो लेवल है वो फर्दर इंक्रीज हो जाएगा फॉरेस्ट एरिया का अगर आप इस पूरे फॉरेस्ट एरिया को हटाते हो तो इससे आसपास का क्लाइमेट भी अफेक्ट होगा जैसे जो रेनफॉल है रेनफॉल भी अफेक्ट होगी उसके बाद जो मॉइस्चर आस्पेक्ट है अवेलेबल जैसे जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं जो ह्यूमिडिटी है दैट ह्यूमिडिटी विल आल्सो भी इम्पैक्टेड तो ऐसे कुछ पॉइंट्स भी आपको माइंड में रखना है ठीक है कि ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं जैसे अगर आप ये अमराबाद टाइगर रिजर्व है अमराबाद टाइगर रिजर्व है अब ये अमराबाद जो टाइगर रिजर्व है इस टाइगर रिजर्व की अगर आप बात करो तो यहाँ पे ये टाइगर जो है ये अफेक्ट होंगे इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इनका हैबिटेशन अफेक्ट होगा हैबिटेशन क्यों अफेक्ट होगा जैसे मैंने आपको बताया कि जब ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स रिलीज होंगे तो जो ग्रोइंग टेंडेंसी है ग्रोइंग टेंडेंसी किनका जो ग्रोइंग टेंडेंसी आपका प्लांट्स का वो खत्म होगा और जब ये प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे तो पूरा टाइगर का हैबिटेशन अफेक्ट होगा और अगर उनका हैबिटेशन खत्म खत्म होगा तो ये टाइगर भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे तो टाइगर के नंबर जैसे अभी हमने देखा कि हमारे देश में सबसे ज्यादा टाइगर्स हैं है ना अराउंड 300 के आसपास हमारे टाइगर्स हैं धीरे धीरे टाइगर्स भी कम होते चले जाएंगे ये भी पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है इस रीजन से अराउंड द अमराबाद टाइगर रिजर्व तो ये एक पॉइंट है जो कि हाईलाइट किया गया है दूसरा जो पॉइंट है कि जैसे आपका नागार्जुना सागर के पास जो श्री साइलम टाइगर रिजर्व है वो भी उसमें भी सेम प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी कुछ जो ट्राइबल एरिया है जैसे फॉर एग्जाम्पल मन्ना नूरू मन्ना जो है जो टाइगर रिजर्व है दैट इज मन्ना ये ट्राइबल एरिया है जिसका नाम है मन्ना नूरू ये जो ट्राइबल एरिया है दिस ट्राइबल एरिया विल आल्सो बी अफेक्टेड क्योंकि देखो जो ट्राइबल्स रहते हैं उनकी लाइवलीवुड किस पर डिपेंड करेगा उन फॉरेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है अगर फॉरेस्ट प्रोडक्ट सर्वाइव नहीं करे मतलब नहीं है फॉरेस्ट एरिया खत्म हो जाता है तो ये ट्राइबल्स भी उससे काफी अफेक्ट होंगे और सपोज जो माइनिंग एरिया है क्योंकि यहाँ पे आप यूरेनियम की माइनिंग करते हो तो आसपास का एरिया भी खाली कराया जाएगा तो बहुत सारे जो ट्राइबल्स हैं वो ट्राइबल्स की लाइफ और लाइवलीवुड भी अफेक्ट होगी ये भी एक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना इसके अलावा जो एक और भी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कृष्णा रिवर की अगर आप बात करो वो कृष्णा रिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है ड्रिंकिंग वाटर का हैदराबाद में तो जहां जहां से कृष्णा रिवर मान लो फ्लो हो रही है अगर कृष्णा रिवर इस तरीके से आ, फ्लो हो रही है और इस पे अगर न्यूक्लियर पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और अगर आप इस पानी को ड्रिंक करोगे तो ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स कहां पर जाएगा बॉडी के अंदर ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाएगा प्लांट्स में अगर वो वाटर जा रहा है तो प्लांट्स के अंदर जाएगा उसके बाद दूसरे जो एनिमल्स उसको ड्रिंक करेंगे पानी तो उनके अंदर जाएगा तो ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स ऐसे नहीं है कि आपके बॉडी में कुछ ही समय तक रहे काफ़ी समय तक रहेंगे और उससे बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं कई सारी जो बीमारियाँ हैं वो हो सकती हैं चाहे वो ह्यूमन्स को हो या नॉन ह्यूमन्स को हो और इससे प्लांट्स भी काफ़ी अफेक्ट हो सकते हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि कृष्णा रिवर भी इससे काफ़ी अफेक्ट होगी और ज़्यादा से उसमें भी ज़्यादा पॉल्यूशन होगा अब एक डिबेट शुरू हो रही है डिबेट क्या है कि एक तरफ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ ग्रीन एनर्जी और अगर आप ग्रीन एनर्जी की बात करो तो हम सोचते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं देखो अभी अगर हमारे देश की बात करो तो वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट किसके ऊपर है थर्मल एनर्जी के ऊपर थर्मल पावर प्लांट जो है उन पर काफी निर्भर है धीरे धीरे जो कोल्ड रिजर्व है वो कोल्ड रिजर्व धीरे धीरे आपके खत्म हो जाएंगे कोल्स रिजर्व अगर कोल रिजर्व खत्म हो जाएंगे तो जो थर्मल एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका सोर्स खत्म हो जाएगा तो हमें क्या चाहिए वी रिक्वायर अ अल्टरनेटिव हमें एक अल्टरनेटिव की जरूरत है और ये जो अल्टरनेटिव है ये अल्टरनेटिव कैसे आप ले सकते हो अल्टर
अभी न्यूक्लियर एनर्जी को आपको यूज करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा यू नीड अ न्यूक्लियर रिएक्टर और अगर न्यूक्लियर रिएक्टर आपको चाहिए मतलब इसको अगर रन करना है न्यूक्लियर रिएक्टर को तो आपको कई सारे सोर्सेस चाहिए जैसे कि यूरेनियम ये सोर्सेस आपको जरूरत पड़ेगी तो अब यूरेनियम को आप माइनिंग करोगे यूरेनियम आप कहां से लेकर आओगे उसकी आप माइनिंग करोगे अगर आप उसकी माइनिंग कर रहे हो यहां पर आप पॉइंट समझो कि अगर आप उसकी माइनिंग कर रहे हो तो उसका इंपैक्ट इकोलॉजी के अंदर होगा तो जिसे हम ग्रीन एनर्जी कह रहे हैं उस ग्रीन एनर्जी का जो बेसिक सोर्स है उसकी वजह से ही इकोलॉजी अफेक्ट हो रही थी ये भी एक डिबेट है जो आपके माइंड में आपको माइंड में रखना है ठीक है और जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट आप डेवलप कर सकते हैं जैसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सो आई होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आपको जो रेफरल कोड यूज करना है टू टू ज्वाइन माई कोर्स जो करेंट अफेयर का कोर्स है जिसमें टू ईयर्स का करेंट अफेयर कवर किया जाएगा इससे रिलेटेड जो आपका डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है तो उससे उसको आप देख सकते हैं उसमें पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर दिया है डेमो दिया है तो आप उसको देख सकते हैं एंड देन यू कैन ज्वाइन इट तो टू इयर्स का करंट अफेयर है उसमें और अप्रैल अप्रैल थर्टी ट्वेंटी ट्वेंटी तक पहले ही क्लासेस आपकी चलेंगी ये रिफरल कोड आप यूज कर सकते हैं एस या फिर एस लाइव ये दो रिफरल कोड आप यूज कर सकते हैं और जैसे आप ये रिफरल कोड इन दोनों में से कोई भी ठीक है इन दोनों में से कोई भी रिफरल कोड जैसे एसपी को जैसे ही आपने अप्लाई प्रेस किया जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट और वन ईयर तक आप मेरे कोर्स भी देख सकते हैं और साथ में सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस आप देख सकते हैं और आप अपनी यू की प्रिपरेशन जो है वो प्रॉपर गाइडेंस और प्लान वे में कर सकते हैं ठीक है सो uh, so आप uh, इस सेशन को जरूर लाइक करें आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा शेयर भी जरूर करें और अन अकेडमी स्टूडियो राइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें एंड वन मोर रिक्वेस्ट कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसी में आपका फीडबैक फॉर्म का भी लिंक दिया हुआ है तो उसको भी आप देखो और जो भी आपके सजेशन्स हैं उन सजेशन्स को आप मैंशन कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प अस टू इम्प्रूव फर्दर थैंक यू एवरी एंड गुड नाइट